摇啊摇的风骨，摇啊着，我兵卒在与火族生死之战中牺牲的子民。是玩了，您这样会宠坏他的。尊贵的王子，今天是你一百三十岁的成年礼，各位大臣已经抵达了任雪城，准备为您庆生。我觉得你应该回去更衣了。云空是准备好了吗？他是不是又跑出去了？你也知道。赤公子不喜欢这种场合的。婆婆，小屋森林是小孩玩的地方，你这个大人跑进来干什么？婆婆，我是卡索啊。卡索。现在就送你回去，哼！你都不会幻术了，你怎么可能爬到鸟窝里呢？就是，幻术都不会，就是，我可以的。哎哎，你别跑！哎，你别跑！回来！站住！啊啊啊！你连幻术都不会，你连凡人都不如，你不配当王子。不配当王子，不配当王子，不配，不凡人都不会，就是凡人都不如。兄弟们，准备。
哥，我没事儿。他们说的都是真的，我已经习惯了。尹空氏，今天是我的成年礼，你真不来？尹空氏，你看，我的名字在幻术法典里代表的是幻影，所以我的存在也如同一样，可有可无。哥，你还是自己回去吧。首届使者凡人资格选拔赛的参赛者，三天一度粮食补给即将开始，请到风雨祭坛前领取。规则是各凭本事，祝你们好运。杨丹，可真没想到，林洛居然连食物补给也设计成考验之一了。队长，难道你今天才知道他比男人还狠吗？哦，难怪他没男人要。哦，不准你们这样笑林洛，他就是因为比我们男子汉还勇敢，才能成为最出色的首届使者。哼。
对你没有守护的心。对于守戒使者而言，除了要维护神界和凡界的和平正义，还要同心协力抵制侵略。而你，却为了眼前的利益伤害了自己的同伴。你没有资格做守戒使者。你凭什么说我没有资格？看我今天不打败你，去找科多将军领赏！回去再好好练练吧，菜头，走了。哎，怎么样？怎么样？啊，没事吧？怎么样？你觉得卡索怎么样？莫非圣尊看上了？我帮你看看。胡闹！全灵一族的上下，只有你敢跟我这样说话。哦。嗯、<笑>卡索，你去哪儿了？是啊，你去哪儿了？快点吧，都已经开始了。赶紧进去吧。就是啊，父王刚才问你呢。屁。卡索王子，兵王兵后到首先，我要感谢大家，能来到我们任雪城，参加我儿卡索的成人寿典。欢迎大家不愧是守界使者，这么快就发现本王存，为何而来？别紧张，我是奉父王之命，为卡索王子庆生的是，现在就和母亲一起回去，好不好？嗯。连机，今天各族宾客都在，你看，我有点不太舒服。火族信爵王子到。
不到最后关头，我人鱼族一向保持中立。等会儿，蜘蛛看不准说话，知道吗？嗯。没想到，信爵王子会来到我们任雪城。奉火王之命，为卡索王子一百三十岁成年礼奉上火族珍宝。多谢火王赠礼，并感谢信爵王子的到来。在送礼物之前，本王子有个小小的请求，请说。素闻卡索王子是冰族幻术资质最高的神，不知可否与本王子切磋一下？切磋，这当时没有害他。对，卡索，你千万不要上当。放心了，啊。怎么？难道冰族幻术有名无实吗？这怎么对，太过了。好，那就如信爵王子所愿吧不知卡索王子用的武器是什么？我不用武器。那你是看不起我？我不与你搏斗。什么意思？不搏斗，也可以较量出幻术的高下。你看眼前这片双湖，我们各自施展幻术，看是信爵王子先能让湖水沸腾，还是我。先让湖水冻结。若是你输了，受我火焰三掌，不得反抗。嗯、信爵这次来，根本就是在挑衅。若是卡索赢，火族难免不会因为面子上挂不住。借口引发事端。这么说，卡索根本赢也不是，输了还得挨打。那怎么办？按兵不动，见机行事。孩子们，信爵王子把双湖变成了暖心湖，让你们玩耍，还不快谢谢信爵王子！快，谢谢信爵王子！
信觉王子幻术高强，卡索佩服。今天才见识到卡索王子最强的不是幻术，而是谋略。本王子领教。卡索果然是最佳的接班人选，不动一兵一剑，就能够化解这个干戈。你现在看卡索怎么样啊？我不知道。<笑>哥，你明明可以打败信爵，为什么反而还要我带那些孩子过去呢？冰火两族好不容易和平了百年，要是我赢了，火族就有理由借题开战；要是我输了，又会被火族小看了我。好，所以输赢都不是，对不对？你只好把功劳给了信爵，让他光荣身段。能让孩子们开心，不是也挺好的？可大家都说你是未来的兵王，当王不能这么心软。我从来就不想当王。那你想当什么？我当献血鸟好了。你看，献血鸟想飞到哪儿就飞到哪儿。那比起当兵王，你更想要自由吗？从小看着父王有那么多身不由己，所以我只想做我自己。我会帮哥实现愿望。真的。哥，我们一定会成功的，你一定要相信我，我一定会做到。到时候，哥，你就像献血鸟一样，自由的飞翔吧将军，你找我？我问你啊，你是不是又把参赛者都给赶跑了？被我赶跑，也比将来被您逐出神界的好吧？没有跌倒过，怎么能学会走路呢？卡索王子又派传声音找你来了。就是神族那个问题特别多的卡索王子啊。卡索王子是未来的兵王，也是你要效忠的对象，所以不得无礼
，谁让他每次都问我凡间那些鸡毛蒜皮的小事儿啊？我可没见过哪个神对凡间这么感兴趣的。不管怎么说，他都是与众不同的，所以有什么事情，你还是要尽量的回答他。那我只能希望。他不要再问我那些什么，嗯，你们人类吃完了东西之后，神力会不会增强啊，什么之类的话。那我总不能跟他说，哦，我们人类吃饱了饭之后呢，都会去茅房解决，然后还特别特别的臭。呃、嗯，哎，你们这些不食人间烟火的神呐、啊。好了，我去回复卡索王子了。嗯尊贵的王子殿下，我是守戒使者黎洛。我知道。你上次问我，冰族的守戒使者为什么要用像我这样的凡人？这是因为神与凡人的力量差距太大。如果让神来当这个守戒使者的话，轻则一不小心就会误杀了凡人；重则，如果遇上了坏的守戒者，那凡界可能就要变成炼狱了。所以，凡界就和神族定下了约定，只能用拥有强大灵力的凡人来当守戒使者。我想，您的下一个问题应该是想问，人的幻术能不能打赢神吧？守戒使者，你总是知道我要问什么。如果认真打起来的话，人肯定是没有胜算的。但是唯一的优势就是，当人被打伤之后，因为神族沾了凡人的血，就会有段时间失去神力的保护，因此无法施展幻术。这是凡界与神族的约定。所以啊，在远古的神族战争中，很多心术不正的神族就会利用凡人来当人肉盾牌。因此来消减对方神族的幻术，这太残忍了！啊喂，你不要要王子的传声音啊！放开他！你快放开他！你们放开他的话，我就……你看，人家毛都被你咬掉了。还好黎洛救了你。这个凡界的守戒使者，每次总能预知我在想什么。他到底长什么样？为什么每次来跟我报告，他都不肯出现，只肯把我送去的传声音送过来？哪天我就突袭守戒使者的营地，看你还往哪儿躲！在没有嫁给外族之前，双腿都是虚的，果然脚力差。你，我们都是用油的，哪像你们祖罗曼吞吞的。那你这么游过来，找我哥有事儿吗？你哥？你是卡索的弟弟啊，太好了！哎，他怎么不在这儿？
他去哪儿了？我想见他，你带我去找他吧，好不好？人鱼公主，你该不会是喜欢上我哥哥了吧？你胡说！我可没这么说过。是吗？既然不是，就没有必要见面了。哎，哎，你别走啊！哎，你到底要不要找我哥啊？说一下，我在雪屋森林的万年树下等他。你叫他一定要来，不然，不然我不会走的。哼，看你这样子，想走又走不了，何况你根本就想赖着不走。你记得说呀。我做错什么了？失礼了，新爵王子，外族人员不能进入，请您马上离开。行。家吧，明天没有晴空鸟再来玩儿。婆婆，婆婆啊，晴空鸟怎么了？哦，发狂了，在森林里面乱冲乱撞的。哥，人鱼族的蓝上公主说她在雪屋森林的万年树等你。婆婆啊，你看见人鱼公主去了森林吗？没有啊。多谢大舅。素闻人鱼公主的美貌，是神界之冠，果然名不虚传。我还有事，先走了。
。源于圣尊是出了名的要面子，为了公主的幸福和名声，圣尊肯定舍不得杀我这个未来女婿。谁是叛徒？